ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കാതി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഈ ലക്കൻ തൊഴിൽ വീതിയിൽ നാല് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പാർട്ടുകൾ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഐ കെ കുമാരൻ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരനാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് മൂന്ന് ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡനാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡനാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വിൻഡോസ് ടെൻ ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡനാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇഗ സുയാടെക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം നേടിയത് ഇഗ സുയാടെക് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു രാജ്യസമാചാരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമാണ് രാജ്യസമാചാരം ആറ് ഹിരാക്കുട്ട് നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് നദീതട പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മഹാനദി ഹിരാക്കുട്ട് നദീതട പദ്ധതി മഹാനദിയിലാണ് ഉള്ളത് സെവൻ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് കേട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് മലനിരകളിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാരക്കോറം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് കേട്ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരക്കോറത്തിലാണ് ഒൻപത് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആര് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് പത്ത് ഓസോൺ പാളി പ്രധാനമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൗമാന്തരീക്ഷ ഭാഗം ഏതാണ് ഓസോൺ പാളി പ്രധാനമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൗമാന്തരീക്ഷ ഭാഗം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ പാളി പ്രധാനമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് പതിനൊന്ന് രക്തരൂഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രക്തരൂഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ റഷ്യൻ വിപ്ലവം രക്തരൂഷിതമായ ഞായറാഴ്ച റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ ടി പി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ഒ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മെഡിസെപ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസെപ് പതിനാല് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇത് ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ വാക്കുകളാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് ഇത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം മുംബൈ ആണ് പതിനാറ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് പതിനേഴ് കാർബൺ ലൈറ്റ് മെട്രോ ട്രാവൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് കാർബൺ ലൈറ്റ് മെട്രോ ട്രാവൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഡൽഹി മെട്രോ കാർബൺ ലൈറ്റ് മെട്രോ ട്രാവൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹി മെട്രോ ആണ് പതിനെട്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയ്ക്ക് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത് കുതിര അക്ഷാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖല ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഉപോഷ്ണ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖല കുതിര അക്ഷാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മർദ്ദ മേഖലയാണ് ഉപോഷ്ണ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖല ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സമുദ്രഗുപ്തൻ ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തനാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ആൻസർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരിക വരിക സഹചര്യ വലിയ സഹന സമരമായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി പകർന്ന ഈ വരികൾ ആരാണ് രചിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അംഷി നാരായണ പിള്ള വരിക വരിക സഹചര്യ വലിയ സഹന സമരമായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി പകർന്ന ഈ വരികൾ അംഷി നാരായണ പിള്ളയുടേതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണവോർജം ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ് ആണ് ആണവോർജം ഇരുപത്തഞ്ച് ലോക്സഭയിൽ സീറോ അവറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ലോകസഭയിൽ സീറോ അവറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോകസഭയിൽ സീറോ അവറിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഭാരത രത്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമാണ് ഭാരത രത്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കിട്ടാക്കടം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ ഇവ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ആയി സ്ഥാപിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ബാഡ് ബാങ്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ബാഡ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കിട്ടാക്കടം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ ഇവ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് ബാഡ് ബാങ്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കുടിവെള്ള ടാങ്കറുകൾക്ക് നൽകേണ്ട നിറം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നീല കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കുടിവെള്ള ടാങ്കർ ടാങ്കറുകൾക്ക് നൽകേണ്ട നിറമാണ് നീല നിറം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ച നിയമജ്ഞൻ ആരാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബി എൻ റാവു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി പ്രവർത്തിച്ച നിയമജ്ഞനാണ് ബി എൻ റാവു മുപ്പത് ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്താൻ വാസ്കോടകാമിയെ സഹായിച്ച കാറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്താൻ വാസ്കോടകാമിയെ സഹായിച്ച കാറ്റാണ് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്തരിച്ച കുള്ളൻ തെങ്ങ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഡോക്ടർ എൻ എം നായർ കുള്ളൻ തെങ്ങ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ എൻ എം നായർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പതാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബീച്ച് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബീച്ച് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പുന്നപ്ര കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബീച്ച് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നത് പുന്നപ്രയിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇരുപത്തി എട്ട് സ്വർണം മുപ്പത്തി എട്ട് വെള്ളി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നേടിയത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജാതി സെൻസസ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ മുപ്പത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ക്ലോഡിയ ഗോൾഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ക്ലോഡിയ ഗോൾഡിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കെ എൽ നയൻറ്റി കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് ആണ് കെ എൽ നയൻറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര ഗ്രാമമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കിരിതേശ്വരി കിരിതേശ്വരി നാൽപ്പത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മിന്നു മണി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് മിന്നു മണി താങ്ക് യു